empiezo yo. Buenos días, chicas, chicos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante denominado las habilidades sociales. Está dirigido para estudiantes de quinto año de secundaria, ¿no? Y en el área de persona, familia y relaciones humanas. Quien lo realiza es un Miss Yoconda. Nos dicen que somos seres sociales. Nos movemos en un mundo lleno de redes sociales. De ahí la importancia que tiene establecer y mantener estas redes. Ser habilidoso socialmente facilita y mejora nuestras relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social y numerosos problemas de salud. Además, poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de conseguir aquellas cosas que queremos cuando interactuamos con los demás. Disponer de habilidades sociales aporta múltiples beneficios. En primer lugar, la libertad de decidir si las, si las usamos o no. La seguridad a la hora de enfrentarse a situaciones sociales, conocer y defender nuestros derechos, etc. Todo esto influye de manera directa y positiva en la autoestima de la persona, haciéndola más estable emocionalmente y, por ende, más feliz. Además, las habilidades sociales parecen tener una gran influencia positiva en el rendimiento académico de las personas. Muy bien, entonces vamos a ver qué son habilidades sociales. Aquí nosotros tenemos estas imágenes donde nos están mostrando ¿no? la definición y decimos que las habilidades sociales son un conjunto de hábitos a nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones, que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Muy bien, entonces veamos cuáles son las características ¿no? de las habilidades sociales. Veamos, aquí lo tenemos. Si ya hemos dicho que habilidades sociales son aquellas que se ponen en juego en situaciones no de interacción social, es decir, en situaciones en las que hay que relacionarse con otras, con otras personas u, otro, u otros, ¿no? Y que permiten hacerlo en forma satisfactoria y eficaz. Entonces, veamos las características. Primera característica, se piensan, se sienten, se hacen y se dicen. Por ejemplo, ¿no? cuando expresas tu enojo o expresas tu alegría, entonces allí estás tú pensando, sintiendo y se, se dicen, ¿no? porque cuando tú estás molesta, cuando tú estás enojada, cuando tú estás alegre, ¿no? lo manifiestas. Luego tenemos la segunda, se adquieren principalmente a través del aprendizaje a lo largo del ciclo vital. Así, una manera de aprender a relacionarse con los demás es a través del ejemplo de observar a tu padre, de observar a tu madre o en el colegio, interactuando con tus compañeros, ¿no? Entonces allí tú vas adquiriendo las habilidades sociales. Siguiente, tercera característica, son respuestas específicas a situaciones específicas. Por ejemplo, cuando conoces a alguien, la saludas o lo saludas, te presentarás antes de empezar a conversar, mientras que si te encuentras con algún o alguna amiga o amigo, lo saludarás y conversarás con la mayor confianza. ¿no? como la imagen superior. Luego tenemos la siguiente característica. Se manifiestan en conductas que se dan en relación a otras personas. Por ejemplo, no es lo mismo relacionarse con el papá y la mamá ¿no? que con los amigos o amigas. Tampoco es igual relacionarse con alguien conocido o con alguien que vemos por primera vez, ¿no? Siguiente, 
y tienen distinta complejidad dependiendo de las personas y el contexto en el que se den. Por ejemplo, puede ser más complejo afrontar una crítica. Aquí no la chica está nerviosa, asustada porque le están criticando sobre su comportamiento. Si viene de una persona ¿no? que estimas mucho y lo hace en un lugar público. ¿no? La mamá, por ejemplo, le está llamando la atención a la hija, pero no está con la cara de la señorita, ¿no? No, hay allí una cara de amistad, le está corrigiendo lo que, él, este, lo que ha ocasionado, ¿no? El daño que ocasionó la niña. Muy bien. Entonces, allí tenemos nosotros las características de las habilidades sociales. Siguiente. ¿Qué tipos de habilidades sociales tenemos? Veamos los tipos de habilidades sociales. Fíjense. Nosotros, los seres humanos, nos preguntamos qué tipo de habilidades sociales hay. Y podemos hablar de, de, y podemos hablar de habilidades sociales básicas, la que ahorita vamos a trabajar, y algunas un poco más complejas. ¿Cuáles son esas habilidades básicas? Escuchar, es una de ellas. Iniciar una conversación, es otra. Formular una pregunta, es otra. Mantener una conversación, es otra. Dar las gracias, es otra. Presentar a otras personas también, present, eh, presentarse es otra y hacer un cumplido, ¿no? Esas son las habilidades básicas que nosotros manejamos diariamente. Y luego tenemos las habilidades, las habilidades básicas, habilidades sociales complejas, ¿no? Las que son más difíciles para que nosotros las podamos desarrollar. Por ejemplo, la empatía es una, control de la ira es otra, la comunicación es otra, manejo del tiempo para no llegar tarde es otra, la honradez, la asertividad, la tolerancia, ¿no? la sensibilidad, la toma de decisiones, la flexibilidad, esas son ¿no? las habilidades sociales complejas. Veamos qué es la empatía. Nos dicen que la empatía es una capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. Hay adolescentes que ceden en todo y no saben poner límites a los demás. La empatía es entender al otro, pero no por ello ceder en lo que, en lo que pide, sino estoy cómodo dárselo. Muy bien. Luego tenemos la cooperación, que es la capacidad de colaborar para lograr un objetivo común. Esto ayuda a la integración del adolescente en un grupo, ya que necesita formar parte más allá de sí mismo. La comunicación es otra de las habilidades sociales complejas, ¿no? Que es la capacidad de expresar. Por eso hay... hay mmm, peticiones, ¿no? Hay críticas, hay emociones positivas, también emociones negativas, etc. También conocemos el autocontrol, que es la capacidad de interpretar y controlar los impulsos. La escucha, cuando hemos hablado de la escucha activa, saber escuchar activamente es reconocer lo que dice el otro tal y como lo dice sin interpretar. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Muchas veces escuchamos lo que interpretamos y respondemos según lo interpretado. Esto es motivo de, de conflicto ¿sí? a causa de malas interpretaciones. Por eso es importante preguntar qué se ha querido decir exactamente. El adolescente, la adolescente puede llegar a ser muy suspicaz. ¿No? Y la, resol la resolución de conflictos también es otra 
es otra habilidad social compleja, que es, nos sirve para enseñar y comprender y resolver los conflictos, conviene estimular el desarrollo de la capacidad del adolescente para adoptar diferentes perspectivas. Si el adolescente es flexible para ver las diferentes perspectivas, también será capaz de valorar las diferentes opciones para resolver el problema sin quedarse en una sola solución que puede que no se dé. Muy bien, entonces esas son las habilidades complejas. Veamos las dificultades para desarrollar, ¿no? Para el desarrollo de las habilidades sociales. Veamos cuáles son las dificultades que tenemos, que, tenemos, que ten, tienen los adolescentes y todas las personas para desarrollar estas habilidades sociales. Nos dicen que algunos adolescentes y personas en general pueden tener dificultad para entablar relaciones interpersonales. Por ejemplo, les es difícil hacer amistades, no ser parte de un grupo y eso hace que se sientan mal. Así podemos hablar de tres formas en las que se manifiesta la ausencia de habilidades sociales. Veamos cuáles son esas formas. Uf, aquí vemos la timidez. Son tímidos los chicos y las chicas que se relacionan poco con otras personas, que casi no interactúan con sus compañeros o compañeras y que a veces presentan ansiedad y temor ante los demás. Y por ello tienden a evitar el contacto con los demás, ¿no? Miren al niño cómo se encuentra, en qué posición, recontra, 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 tímido. Acá tenemos otra imagen, la intimidación. Es muy distinto a la timidez. La intimidación se da cuando un o una chica chico o un grupo pega, intimida, acosa, insulta, humilla, excluye, ignora, pone en ridículo, desprestigia, abusa, rechaza, amenaza, se burla y con intención de hacerle daño y mantenerlo o mantenerla en una situación de sumisión. Estamos hablando de intimidación. Y luego tenemos el rechazo e ignorancia social. Fíjense las imágenes que podemos estar observando nosotros aquí. Se manifiesta cuando una chica o un chico no es aceptado ni reconocido en su grupo. La chica o el chico rechazada o rechazado se siente muy mal consigo mismo y con los demás y puede reaccionar con comportamientos agresivos, depresivos o ansiosos, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que nosotros tenemos para desarrollar las habilidades sociales. Seguimos. Vemos qué es la asertividad. Uh -huh. Muchos nos dicen, ¿no? Hay que ser asertivos. Veamos qué es la asertividad. Nos dicen que es una habilidad social, ¿no? Que implica afirmarse a sí mismo, defendiendo sus derechos sin dejar de reconocer los de los demás. La persona asertiva sabe comunicar sus creencias, sus sentimientos, sus opiniones, ejerciendo un adecuado autocontrol, respetando opiniones y diferentes a las suyas, mostrando empatía, aprecio y respeto por los demás. Esto implica una buena autoestima y honestidad en el trato. ¿no? Miren, ser asertivo significa poder comunicar y defender de forma correcta una idea, un pensamiento o un punto de vista en una situación determinada, sin arremeter en contra de la visión de los demás que puedan tener sobre la situación, obteniendo lo más relevante de cada una y respetando el pensamiento de cada individuo. Y, y aquí tenemos las características de las personas asertivas. Las, perso Ay, Dios. las personas asertivas son honestas y tienen una comunicación directa. Tienen autocontrol y son respetuosas, poseen una inteligencia emocional, son sinceras y poseen su libertad para manifestarse, para comunicarse, para tener una actitud activa, 
no ante la vida, son sinceras, no exageran, no se autoalaban, defienden la realidad, eh, tienen una inteligencia emocional muy bien, muy bien establecida, ¿no? ¿Por qué? Porque identifican sus necesidades, son firmes y claras, se expresan y escuchan con cortesía, no poseen autocontrol y respeto, porque hay, evita que las manipulen, tienen una buena autoestima, tienen un autocontrol emocional y una conducta respetuosa. Fíjense, allí estamos viendo las características de las personas Hacer, de las personas asertivas muy bien chicas, chicos entonces muchas gracias, espero que les haya servido para recordar lo que ustedes ya lo conocen porque esto se trabaja de durante todo, todo secundaria tocamos estos temas muy bien, muchas gracias y hasta la próxima clase